வணக்கம் யூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜிஜிஎஸ் எபிசோட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட் எபிசோடில் நம்ம வந்து டைகர் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு தான் வந்திருக்கேன் டைகர் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் டைகர் பாபா டைகர்னாலே பவர் தாங்க எஸ் டைகர் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பேரை கேட்டாலே சும்மா அதிர்தில் அப்படின்னு மாதிரி தான் இருக்கும் யூனிசாக்டா ஆமாம் சாக்கு போய் தான் ஹவுஸு ஏழை இந்தியாடா புவர் இந்தியாக்காகவே பண்ணியிருக்கோம்டா புவர் டெக் ஃப்ரீக்ஸ்க்காக கேஜெட் கீக்ஸ்க்காக அவங்களுக்காக வந்த ஒரு வர பிரசாதம் தாங்க இந்த யூனிசாக் யூனிசாக் கண்டிப்பாக ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தோட ரியல்மி ஃபோன் தார் மாறல கார்த்திகர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார்ல ரியல்மியில் வந்து இந்த மாதிரி டைகர் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸோட வந்திருக்கு அப்படின்னு பர்ஃபார்மன்ஸ் அல்டிமேட்டாக இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் நிறைய பேர் நேரம் ஐயோ அண்ணன் அந்த ஃபோனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் சரி அந்த ஃபோனை பற்றி ஒரு பக்கம் சொல்லும்போது ரியல்மி பார் ரியல்மி நைன் ஃபைவ் ஜி ஸ்பீட் எடிஷனா ஓ ஓகே ஆமாம் என்னத்தை ஸ்பீட் எடிஷன் தெரில சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் மார்ச் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்போ லான்ச் ஆகுமா சூப்பர் இது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி எல்சிடி பேனல் அது தான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹெட்ஸ் டச் சேர் ரேட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களோட தான் இருக்கு ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டு ஓகே ஸோ இது அகெயின் ஒரே மாதிரி ஃபோன்ஸ் தான் பட் நேம் ஸ்பெஷல் எடிஷன் கைண்ட் அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கு இது எங்கே போய் முடிய போகுது தெரிலங்க ஓகே உங்களுக்கு என்ன ஓகே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சா என்னடா ஒரு கிராம் கூட இருந்ததுன்னா கூட இரநூறுன்னா இருக்கு மேடம் சமையா இருக்குங்க இதோட ஹைலைட் பற்றியா ட்ரிப்பிள் கேமராங்க அது என்ன கேஸ் போட்டால் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆயிடும்ல கேஸ் போட்டால் அதுக்கு மேலே ஆகிடும் சொல்கிறேன் அப்படி இந்த ஃபோன் வாங்குறதுக்கு கேஸ் ஒன் ஓகே ம் என்னது ஆஃப்டர் லுக்கிங் அட் த ப்ராசஸர் ஆஃப் ரியல்மி நைன் சீரீஸ் டெஃபினெட்லி ரியல்மி நைன் ப்ரோ கான்ட் ஈவன் ஹோல்டு கேண்டில் அகேன்ஸ்ட் தம் அதெல்லாம் ஏன் அது ஹோல்டு பண்ணணும் கேண்டில் உயரங்கலஞ்சலியா தெரியலப்பா இல்லை கேட்ஜெட் ஃப்ரீக் தான் கேட்டிருந்தாரு அதான் பார்த்தேன் ஓகே ஓகே ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்புறம் நீங்கள் வேறு எதோ சொன்னீங்களே அண்ணா மதுரையில் ஏபி முத்துமணின்னா ஓகே அவர் தான் வந்து ரஜினிகாந்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபேன் கிளப் ஆரம்பிச்சார் வில்லனாக இருக்கும்போது வில்லனாக இருக்கும்போது ரஜினிகாந்த் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்தாலும் அவர் வில்லனாக இன்ட்ரோடியூஸான காலத்திலேயே வில்லனாகவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச காலத்திலேயே அவருக்கு ஒரு ஃபேன்ஸ் கிளப் அவர் வந்து இறந்துட்டார் இப்போ ஆக்சுவலாக அவரை ஹானர் பண்ணோம்னா அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் ஒரு படம் இருக்கும்ல மீனாவோட ஃபஸ்ட்டு படம் அது எஸ் எஸ் அதில் வந்து முத்துமணி சுடரேவா அவரோட பேர்லேயே அந்த பாட்டை வச்சு ஹானர் பண்ணியிருந்தாங்க சார் என்னென்ன சம்பவம்லாம் பண்ணுறாங்க ஐயா எஸ் ஓகே ஓகே ஸோ ஹானர் அந்த பாட்டு மூலமாக சூப்பர் சரி அப்படியே ஹுவாவையும் சொல்லி ஏதாவது ஹுவாவே ஹானர் ஹுவாவே வந்து அழிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம அடுத்த நியூஸ் போயிடலாம் அடுத்த நிறுவது அடுத்து வந்து பார்வதி அதுக்கப்புறம் பிரியா பவானி சங்கர் நாக சைத்தன்யா இவங்க மூணு பேரும் வந்து விக்ரம் குமார் அவரோட ஒரு டிவி சீரீஸ் டூ தான்ற டிவி சீரீஸில் அது வந்து ஒரு இது ஹாரர் டிவி சீரீஸில் ஸ்டார் பண்ணுறாங்க நாக சைத்தியனை வந்து நெகட்டிவ் ரோலில் ப்ளே பண்ணுறாங்க அவர் தான் பேயா தெரில அது வந்து பேயோ இல்லை அந்த ஹாரர் கில்லரோ ஏதோ ஒன்று ஆக்சுவலாக இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் வந்து தர்ட்டீன் பீனா ஓ இவரோடது டேரக்டரோடது ஸோ இவருக்கும் அந்த ஹாரருக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கு ஹாரர்லாம் நல்ல கெமிஸ்ட்ரி செட் ஆகுதா அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து மனம் எடுத்தார் தெலுங்குல அப்புறம் உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்குமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்ச் மெக்கானிக் டே பயங்கரமான படம் தான் அது அது ஆனால் அந்த படம் வந்து தெரில அது ஒரு மிக்சட் ஃபீலு நல்ல படம் நிறைய பேருக்கு ஆனால் ரீச் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்துட்டு ஒரு சிலர்லாம் சிஜி இவ்வளோ பண்ணியிருந்தாங்களா அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க அந்த வாட்டர் ட்ராப் ஒன்று ஒன்று நிற்கும் தெரியுமா போய் அது தட்டும் போதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் தெரிக்கும் அப்படியே அதுக்கப்புறம் ஒரு தெலுங்கு ஃபிலிம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இந்த தூ தான்றவங்க பண்ணுறார் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனைனா வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஒரு தடவை வந்து நான் ஒரு வாட்ச் மெக்கானிக் நான் ஒரு வாட்ச் மெக்கானிக்னு புலமையினே இருப்பாங்க அது ஒன்று தான் வந்து எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க ம் கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து சிஜி ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த படத்தில் சூப்பர் செமையாக பண்ணியிருப்பாங்க தோனியோட ஃபோட்டோ எடுக்கிற சீன்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் அவுட்டு கேட்சி எல்லாமே சூப்பராக பாட்டும் நல்லா இருக்கும் மாயம் இல்லை ஏ படத்தில் பாட்டு எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் ஏஆர் ரஹ்மான் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி நல்ல படம் தாங்க அது யாராவது பார்க்கலன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இப்படி ஒரு படம் வந்துச்சா அப்படின்னு தோணும் அதே மாதிரி தான் அந்த மாய உணவு மாய உணவு நிறைய
நிஜமா நல்லா தான் இருக்கும் அதுல ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் எதுவும் இல்லை நல்ல படம் தான் வித்தியாசமா இருக்கும்டா மேபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன தோணும்னா அவர் அவ்வளவோ பார்த்தது இல்லை படத்துல எல்லாம் நம்ம போது அப்படி ஒரு கெட்ட போட பார்க்கும்போது யார் அப்படின்னு இருக்கும் போக போக ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபுல் படமாக பார்த்து முடிக்கும் போது ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த படமா ஓகே அப்படின்னு தான் பார்ப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அந்த ஹீரோவை பார்க்கும்போது அப்பியரன்ஸ் வச்சு ஒரு ஃபன்னாக ஃபீல் ஆகும் அவ்வளோதான் இது என்னடா இது வந்து ரவி தேஜாவும் பவன் கல்யாணம் வந்து விக்ரம் வேதாவோட ரீமேக் பண்ணுறாங்கண்ணா சுரேந்தர் ரெட்டியோட டேரக்ஷன் எத்தனை பேர் தான் இந்த படத்தை ரீமேக் ஆக்சுவலாங்கண்ணா பவன் கல்யாணோட ஃபோர்த் ரீமேக் இது எப்போ இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்லேயே ஆமாம் பிங்க் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு வீரமே அடுத்து பிங்க் ஐயப்பனம் கோசியம் பண்ணார் அடுத்து விக்ரம் வேதா பண்ணுறாரு ஸோ இவர் வந்து ஸ்டோரி கேட்டிருப்பார் போல் படம் பார்த்துட்டே அதையே எடுத்து போடலாமே எதுக்கு அப்படின்ட்டு ரீமேக்கில் இறங்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல முடிவு தான் ஃபேன்ஸ் இன்னும் இன்னும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆவாங்க அது என்னமோ உண்மைதான் ஏன்னா நல்ல படங்கள் அதையே எடுத்து நடிச்சிடலாமே இங்கே பாரு ஜி ஃபோர் ஆர்டிஎக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஜீரோ லீக்ஸ் என்ன காட்டுதுன்னா லீக்கில் தேர்ட்டி நைன்டி தான் இருக்கலே பவர்ஃபுல்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எயிட் கேலாம் நீங்கள் வந்து ரெண்டர் பண்ணலாம்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஓகே கேமிங் கூட ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க எயிட் கே அவுட் எடுத்து ஸோ அப்படிப்பட்ட தேர்ட்டி நைன்ட்டியோட டபுள் டைம் ஃபாஸ்டராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்நேரம் மைனிங் பண்ணுறவங்களாம் ரெடியாக கிளம்பியிருப்பாங்க அது வந்ததுனாலே வாங்கி கொண்டு போய் மாட்டிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்புறம் இது ஐஃபோன் எஸ்இ பார்த்தியா செமையா இதே ஃபோன் தான் ஏன் அந்த சேஞ்சஸாக இருக்காது இது என்ன ஃபோன் தெரியுமா ஐஃபோன் சிக்ஸ் எஸ் அதுவும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐஃபோன் எயிட் ஐஃபோன் எஸ்இ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஐஃபோன் எஸ்இ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எல்லாம் ஒன்று தான் பிளாஸ்டிக் ரேப் இருக்காது பிளாஸ்டிக் ரேப்பர் இருக்காதுன்னு மட்டும் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீசைக்கிள் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்னெட் முதல் கொண்டு வேற ஒரு ஸ்பீக்கர்லேருந்து உருவி வச்சது தான் திருவிழாவில் ஒரு பாட்டு வந்து தெரியுமா தேவூடா தேவூடா அதில் இருக்க மேக்னெட் முதல் கொண்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரீசைக்கிள்னா சும்மா கிடையாது ஏன்னா <laughs> 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 பேட்ரி வந்து அநேகமாக கெஸ் படி பார்த்தோன்னா சேம் ஆஸ் எஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் இல்லாட்டி கொஞ்சம் குறையலாம் ஓகே ஆனால் ஏ ஃபிஃப்டின் பயானிக் இருக்கிறதுனால பேட்ரி பேக்கப் நல்லாயிருக்கும் சூப்பர் ஏன்னா ஏ ஃபிஃப்டின் பயானிக் இஸ் நோன் ஃபார் பேட்ரி பேக்கப்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு இப்போது போய்கிட்டு இருக்கு சூப்பர் சூப்பர் ஆமாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெட்மி ரியல்மிலாம் பண்ணுற ஸ்டண்ட்டை வேறு பண்ணாங்க அதுதான் கொஞ்சம் வியப்பாக இருந்தது கேமிங் ஸ்டண்ட்லாம் பண்ணியிருந்தா பரவாயில்ல ஐஃபோன் தேர்ட்டீன் ப்ரோ ஐஃபோன் தேர்ட்டீன் சீரீஸ் ஆல் நியூ டூ கலர்ஸ் ரெண்டு கலர் வந்து ஈவெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் அதை தான் பிரசன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே ஃபைன் க்ரீன் ஃபைன் க்ரீனோட உனக்கு தேர்ட்டீன் ப்ரோ சீரீஸ் வருது ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் கலர்ஸ் முன்னெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா நான் சொல்லுவேன் ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் பேக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்பப்போ நம்ம நேம் வந்து மார்க்கெட்டில் அடிபட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுப்பாங்கிறதுக்காக ஷாமி வந்து ஒரு இப்போ ரெட்மி எயிட் ப்ரோன்னு வச்சுக்கேன் எயிட் ப்ரோ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் எயிட் ப்ரோ வாங்கிட்டு இருப்பாங்க நோட் எயிட் ப்ரோ கொஞ்சம் நாளில் திடீர்னு பார்த்தா நோட் எயிட் ப்ரோ ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து ஒரு தனி கலர் வரும் திரும்பியும் ஒரு லான்ச் மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆகும் ஏ இந்த புது கலர் வருதான் இதுவும் வந்து நீங்கள் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டண்ட்டை வந்து ஆப்பிள் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு இருந்தது ஓகே ஆமாம் நீ ஆனால் பார்த்தியா நான் உங்களோட ட்வீட் மட்டும்தான் பார்த்தேன் அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தா ஈவன் பார்க்கல ஓகே ஓகே அது மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் மேக்கு அப்புறம் ஐபேட் ஆரு புதுசு இதெல்லாம் பற்றி எல்லாமே பேசினாங்க பட்டு ஃபோனில் தான் வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் வச்சுருந்தாங்க எல்லோரும் என்னென்னா ஒருவேளை எஸ்சி வந்து ஒரு டென் ஹவர் மாதிரி இருக்கும் பட் சின்ன சைஸில் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறையா கனவு கோட்டைகள்லாம் இருந்தது ஒரே கல் எடுத்து விட்டு அடித்து நொறுக்கிட்டாங்க அறுபடி ஆக்கிட்டாங்களா ஆமாம் ஆனால் இந்த டிசைன் பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறேன் இது வந்து பழைய டிசைன் தான் பட் இந்த டிசைனில் ஏ ஃபிஃப்டின் பாய் அணிக்கூட ஒரு ஃபோன் வருது அப்படின்னும் போது நீ என்ன நினைக்கிறேன் ஓகே அதே நாச்சு நாச்சா
இந்த திக்னஸ்ஸு ரொம்ப ஈஸி டு ஹோல்டு யூஸு அந்த மாதிரி விஷயங்களில் நல்லா பழகிடுச்சிங்கிறேன் அதுக்காக வந்து இந்த ஃபோன் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல வரல பட் நீங்கள் ஒரு தடவையாவது இந்த ஃபார்ம் ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது அதுவும் ஐஃபோன் செவன் யூசர் யாராவது இருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஐஃபோன் செவனை விட்டு வேறு ஏதாவது ஃபோன் போனால் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஐஃபோன் கெத்து ஐஓஎஸ் கெத்துங்கிற பேச்செல்லாம் இங்கே இல்லை இப்போ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு எஸ் எயிட் எஸ் நைன் எஸ் டென் இ எஸ் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபோன்ஸை வந்து கையில் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும் அதே தான் பிக்சல் த்ரீ த்ரீ ஏ ஏன்னா காம்பேக்டாக இருக்கிற ஃபோன்ஸ்க்குன்னு ஒரு எப்பயுமே ஒரு அட்வான்டேஜ் உண்டு அதுலேயும் வந்து அவங்க டிசைன் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கோவோட கையில் பிடிக்கிறதுக்கே செம்ம கம்ஃபர்டபுளாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அகைன் இது வந்து எல்டர்ஸை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியுது ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நாள் அதை ரொம்பலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன தெரியுமா உனக்கு ஃபீச்சர் வைஸ் பார்த்தோன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கட்டு தான் ஆகும் இல்லை நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க சிங்கிள் கேமரா தான் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தோன்னா அதே பழைய சவுண்ட் மேக் பிக்சல் தான் இத்தனை காலமாக இருந்தது தான் ஸோ எங்கேயுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுன்னு ரொம்பலாம் இல்லை உள்ள ஏ ஃபிஃப்டின் பாய் எனக்கு இருக்குங்கிறது தான் அங்கே பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக ஃபீல் ஆகுது ஸோ அதனால் எஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி யூசர்ஸ்க்கெலாம் பேட்ரி ரொம்ப முக்கியம் இருக்கும்ல நாலு மூணு தடவை தான் சார்ஜ் போடுவேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை தான் போடுவீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஓகே சூப்பர் தான் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி மூணு தடவை சார்ஜ்லாம் நீங்கள் போடுறது வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபீச்சர் அது வேணாம் ஒரு தடவை போட்டால் போதுங்கிற மாதிரி தான் ஏ ஃபிஃப்டின் பாய் எனக்கு பண்ணணும் அதுதான் நான் இப்போதைக்கு எதிர்பார்க்குறேன் பட் வந்ததுக்கப்புறம் அதுவும் இப்படி தான் இருந்ததுன்னா எங்கே அந்த துண்டு எடுத்து தலையில் கவுத்துக்கா ப்ரைஸ் பற்றி ஏதாவது சொன்னாங்களா அங்கே வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் டாலர்ஸு நம்ம ஊரில் அனைமா நம்ம ஊரில் சப்போஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கே அண்ட் அபோ அந்த மாதிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் கேர்லாம் இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் வந்து சந்தோஷப்படுவாங்க பட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லாம் இருந்ததுன்னா துக்கப்படுகிறேன் துன்பப்படுகிறேன் துயரப்படுகிறேன் தான் சரியா ஆமாம் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட் கலர் ஸ்டார் லைட் கலர் ரெட் கலர் ரெட்டு நல்லா இருக்கும்ண்ண ஆமாம் ப்ராடக்ட்டு நம்ம ரெட்டு தானே அடுத்து பாலா இருக்காருல டேரக்டர் பாலாவோட நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து சூர்யா ஜோதிகான் அவங்கள வச்சு எடுக்கிறாரு இல்லை இல்லை அவங்கள வச்சு எடுக்கிறாரு ஜிவிஎம் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் ஸோ ஆமாம் ஆக்சுவலாக வர்மாவோட ஃப்ளாப் ரொம்ப ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பிரச்சனைகள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு கம்பேக்காக இருக்கலாம் வருமா வராதான்னு சொல்லி ஒரே கன்ஃபியூஷனில் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க ஆமாம் ஆமாம் Apple captures seven spots in 2021 list of global top 10 smartphones appo solli potturanga counter point aama so ide naali phone na ipdi seven spot varum ella quality nu vandadena iphone solli irranga best operating system na iphone solli irranga yaar idhila adhe software support thara iphone edhu idhila costly ana phone iphone adhe vera thevila avana the takki adha inga pare global best selling smartphone 2021 la vanda ana yaar iruka therma appdi ada சீரியஸாவா நம்பவே முடிய எனக்கும் காட்டிங்கல நானும் நம்பாம இருக்கேன் ஆப்பிள் ஐபோன் டுவெல் டுவெல் ப்ரோ மேக்ஸ் தேர்ட்டீன் டுவெல் ப்ரோ ஐஃபோன் லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயுமே இது தானா அங்கே பாரு சிக்ஸ்த் பிளேஸில் கேலக்ஸி ஏட் டுவெல் ஏட் டுவெல் ஷாமி ரெட்மி நைன் ஏ யாரும் எஸ் மதிக்கவே மாட்டேன் இல்லை சாம்சங் இல்லை இல்லை அங்கே தான் ட்விஸ்ட் ஆக்சுவலாக சாம்சங்கில் எஸ் எஸ் வந்து பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன் அந்த சே சேல் ஃபிகர் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப டைவர்சிஃபை ஆகும் இப்போ ஐஃபோனில் நீ வந்து ஒரு ஏ சீரீஸ் ஒரு எஃப் சீரீஸ் ஒரு எம் சீரீஸ் இதெல்லாம் வாங்க முடியாது ஐஃபோனில் வாங்கினா ஒரே ஐஃபோன் தான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அங்கே நம்பர் அங்கே இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஓகே ஆ இதுவே வந்து இன்னை வரைக்கும் பாரு ஆப்பிள் வந்து ஒரு எஸ்சி விடுறாங்க எஸ்சி விட்டாலும் எப்பயுமே ஏ ஃபிஃப்டின்னா ஏ ஃபிஃப்டின் தான் இருக்குது பட் ஏ ஃபிஃப்டின் அவங்க வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்தா அதில் இருக்கிற எல்லா ஐஎஸ்பி ஃபீச்சர்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை சினிமேட்டிக் மோட் இருக்குமா கிடையாது இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா கேட்கும்போது நிறையா விஷயங்கள் இல்லாமையும் இருக்கும் சரியா ஆமாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னே யோசிச்சு பார்த்தோன்னா உனக்கே புரியும் ஐஃபோனில் வந்து அப்போ லோ எண்ட் மாதிரி ஒரு ஃபோன் அவங்க செஞ்சதும் கிடையாது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எஸ்ஓசி ரெடி பண்ணதும் கிடையாது ஸோ இவங்க எல்லாேருக்கும் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட் ஷேரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை ஓகே ஆமாம் நம்பர் ஆஃப் எல்லாத்துலேயும் ஒரே சிப்பு த
ஐசியோக்கே போயிடுவோம் போல இருக்கு இதே எஸ்சி திரும்பியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இதே மாதிரியே வந்து ஏ செவன்டீன் பாய் அணிக்கு இருந்ததுதான் அப்பயும் நாங்க வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கீழே வாங்குவாங்க